আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স এক্সোটিক পেট চ্যানেলে আরো একটি এপিসোডে আপনাদেরকে স্বাগত ভিউয়ার্স আপনাদেরকে আজকে দেখাতে নিয়ে এসেছি অ্যাঙ্গ্রি বার্ডস বিডি পেট শপ এই পাখির দোকানে কি কি পাখি আছে এবং কোন কোন প্রজাতির পাখির কেমন দাম সেগুলো আপনাদের মাঝে তুলে ধরব তো চলুন দোকানের ভিতরে যাই আসসালামু আলাইকুম হাসান ভাই কেমন আছেন সালাম আলহামদুলিল্লাহ কেমন আছেন আপনারা আলহামদুলিল্লাহ ভাই আমরাও ভালো আছি ভাই অনেকদিন পরে আবার আপনার দোকানে আসলাম আর নতুন কিছু কালেকশন দেখার জন্য হ্যাঁ ধন্যবাদ বর্তমানে আপনার দোকানে বড় পাখির কি কি কালেকশন আছে ভাই বর্তমানে বাংলাদেশে বড় পাখির একটু কালেকশন একটু শর্ট আগের মতো এতটা পাখি বড় পাখিগুলো একটু কম দেখা যায় এবং আমরা জানি যে অনেক পাখির দামগুলো এইজন্যই বেড়ে গেছে যদি অ্যাভেলেবেল থাকতো অনেক তাহলে একটু দামগুলো কম থাকতো সরকারের ট্যাক্স বাড়ানোর কারণে দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু পাখির অনেক রেট বেড়ে গেছে যেটা আমাদের সবার জন্য এটা একটা ইয়া কষ্টকর খারাপ দিক আমি কিনতে পারছি না আগের মতো প্রাইস গ্রে প্যারড ম্যাকাও কাকাতুয়া অ্যামাজন সবগুলো যেন রেটগুলো বেড়ে গেছে তা অনেকে কেনার বাহিরে চলে গেছে সাধ্যের বাইরে কিছু কিছু লোক যাদের টাকা আছে তারা হয়তো কিনতে পারবে তো এই যেগুলো রেগুলার পাখি এগুলো তো আমাদের প্রতিনিয়ত আমাদের শোরুমগুলোতে আসে ডিসপ্লে করা এগুলো রেগুলারই ব্যাটারি কি হয় সবাই পালতেছে বাচ্চা করতেছে দিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আর আপনার দোকানে এখন বর্তমানে এক্সপ্লোয়েসিভ যে পাখি কোনটা আছে আমরা তো শুরুতে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে মেকাও দেখতে পাচ্ছি আমরা তো জানি যে এখানে সবার সুপরি সুপরিচিত পাখি ব্লু অ্যান্ড গোল্ড মেকাও সেটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা সেম একটা পাখি অনেকদিন খাঁচায় রাখার কারণে পাখি কিন্তু ওয়াইল্ডনেস কাজ করে পাখির মধ্যে আপনাদের সবাইকে জানিয়ে রাখি কোনো পাখি ধরেন অনেক সেম হাতে আছে কাঁধে আছে আপনার সাথে কথা বলে কামড় দেয় না এই পাখি যদি আপনি কেজে রাখেন মানে দুই দিন তিন দিন চার দিন প্রায় বেশিরভাগই বেশিরভাগ টাইম যদি কেজে থাকে তাহলে পাখির মধ্যে একটা ওয়াইল্ডনেস কাজ করে তো কেজি ভাব কাজ করে পাগলামি করে আগের মতো হাতে আসতে চায় না বাইক করতে চায় সব বিষয়গুলো আমরা মাথায় রাখবো আর সেম পাখি সবসময় হাতে সঙ্গে স্পর্শে বা আদর ভালোবাসা তাদের দেওয়া উচিত তাহলে তারা ওটা থেকে দূরে সরে যাবেন আপনাকে দেখলে কামড় দেবেন অনেকে কমপ্লেন করে যে পাখি তো ভাই অনেক সেম ছিল এখন কামড় দিচ্ছে ভাই অনেক জোরে কামড় দিচ্ছে সহ্য করতে হবে আমার বাচ্চা আছে তো বিষয়গুলো মাথায় রাখবেন একটা স্ট্যান্ডে বসাবেন হাতের কাছে থাকবে খাওয়া দাওয়া সব কিছু দিবেন আমরা তো দেখতে পাচ্ছি আপনার মেকাওটা খুব সুন্দর একটা স্ট্যান্ডে বসিয়েছে জি এরকম একটা স্ট্যান্ডে রাখবেন স্ট্যান্ডের ইয়াটা হবে যেখানে পাটা রাখবে সেখানটা দেখবেন এরকম একটু ধারালো হবে যাতে ওদের যে নোটগুলো এগুলো যাতে ঘষে ঘষে একটু স্মুথ হয়ে করতে পারে স্মুথ হয়ে যায় যখন হাতে নিব আমরা দেখা যাবে হাতে দাগ হবে না কেটে যাবে না অনেকে সহ্য করতে পারে এত মানে ইয়ে পাখি তো কাম এমনি আশ্রয় ধরবে পাখি তো আর বোঝে না তো এটা আমাদের জন্য এটা জানা উচিত যে এবং নোটগুলো মাঝে মাঝে কেটে রাখবেন যাদের সেম পাখি তাহলে আমাদের জন্য ভালো হবে এই মেকাও পাখিটার বয়স কত বর্তমানে মেকাও পাখিটার বয়স হচ্ছে যে মেকাওটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে পাঁচ বছর সামথিং আমাদের অনেক দর্শক জানতে চাই মেকটাও পাখির ব্রিডিং কেয়ার কিংবা অ্যাডাল্ট কেয়ারে জেরা কেমন করে আনুমানিক যদি একটা ধারণা দিতেন বর্তমানে তো আমরা জানি অনেক হাই প্রাইস কিন্তু তারপরেও অনেকেই জানতে চাই তাদের কিউরিসিটি থেকে আমরা একটু আপনাকে কিউরিসিটি থেকে এখন আমি প্রাইসের ব্যাপারটা এই মেকার প্রাইসগুলো বলতে চাচ্ছি না বাজারটাই এলোমেলো প্রাইস চলতেছে কারো কাছে আসে সে একদম চাচ্ছে তো নর্মালি মেকাওগুলোর প্রাইস ছিল হচ্ছে সাড়ে তিন লাখ থেকে চার লাখ টাকা জোড়া ঠিক আছে একটা অ্যাডাল্ট পেয়ারের দাম এখন প্রাইস বাড়ছে তার মানে হচ্ছে সাড়ে তিন চার লাখ টাকার বেশি হবে তো বিষয়গুলো আপনাকে বেসিকটা তুলে দিলাম যে সাড়ে তিন থেকে চার লাখ টাকা হইলো একটা পেয়ারের দাম ছিল এরপরে দামটা যে কোনো যে কোনো বৈশিষ্ট্যের কারণে সেটা কিন্তু বাড়তে আমার মেকাওয়ের পাশেই খুব সুন্দর একটা আফ্রিকান গ্রে প্যারোড দেখতে পাচ্ছি হ্যালো 
হ্যালো দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাখিটা হয়তো একটু ভয়ে ভয়ে আছে নতুন অপরিচিত ভয়ে ভয়ে আছে আপনার ক্যামেরাটা আপনার ক্যামেরাটা ওটা দেখে হয়তো সে একটু ইয়া পাচ্ছে যে এটা এই গ্রে প্যারাস গুলো বাংলাদেশে এখন অ্যাভেলেবেল কিন্তু চাহিদার তুলনায় পাখির যোগান অনেক কম দশ জন চাচ্ছে পাচ্ছে দুইজন যার কারণে পাখির দামগুলো কিন্তু হাই হয়ে গেছে এই পাখির দাম একটা বাচ্চার দাম ছিল তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা অনেক দিন যাবৎ অনেক বছর যাবৎ ওই রেটটা চলে আসছে হঠাৎ সে পাখি লাখ টাকার কাজ কাজ করলো এক একটা বাচ্চা কিভাবে সেটা হচ্ছে চাহিদার তুলনায় মানুষ পাচ্ছে না কম পাচ্ছে অ্যাভেলেবেল না চাহিদা বেশি দিতে পারছে না নিতে পারছে না তো এই জিনিসগুলোর কারণে এই পাখিগুলো এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সবাই এই পাখিটা টাওয়ার মতো কালার কাকের মতো কালার কিন্তু পাখি কিন্তু তার বৈশিষ্ট্যর কারণে তার পারফরমেন্সের কারণে তার কথা বলার কারণে এই পাখি আজীবন জনপ্রিয়তায় শীর্ষে থাকবে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান পাখি যদি বলা হয় তাহলে আমরা তো জানি আফ্রিকান গ্রেটে আসছে আমাদের এগুলো তুলনামূলকভাবে আফ্রিকান গ্রেটার হচ্ছেই অন্য পাখি থেকে অনেক বুদ্ধিমান ভাবা হয় এবং খুবই ট্যালেন্ট তারা এবং খুবই মানুষের সাইকোলজি বা মুভমেন্ট বা কী করতে হবে ইনস্ট্যান্ট টকিং সব কিছুই যেন তারা খুব দ্রুত এটা রপ্ত করতে পারে যে কারণে এই পাখিগুলোর জনপ্রিয়তা আজীবন শীর্ষে থাকবে হ্যাঁ রিং একটা হচ্ছে কনফার্ম কীভাবে বুঝবো একটা সার্টেন এজে ছেলে পাখিটার মালা হয় এটা সাদা রিং নেকে হয় না এটা হলুদ রিং নেকে হয় এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মালা হয়েছে পাখিটা বোল্টিংয়ে আছে এই জন্য এতটা সুন্দর দেখাচ্ছে না আমি আরও পেয়ার আছে দেখাচ্ছি এখানে ছেলে মেয়েটার সাথে বন্ডিংটা হয় নাই কিছু কিছু ছেলে মেয়ে থাকার পরেও কোনো কোনো কারণে তাদের মধ্যে জোড়া কিন্তু হয় না কিন্তু আমাদের দেশে এই রিংনেক পাখিগুলো এত ভালো বিট করে আমরা কিন্তু দেশি পাখির কথা এখন ভুলে গেছি আগে দোকানে ঢুকলেই দেখতাম দশজন মানুষ আসতো যে ভাই দেশি টিয়া দেশি ময়না এগুলো আসে কি না এখন সেটা কমতে 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 শূন্যের কোথায় চলে আসছে কেউ খুব কম দু একজন হয়তো আসে দেশি পাখি আসে কি না এটা ভোলার কারণই হচ্ছে আমরা এই বিদেশি পাখিগুলো ঘরে ঘরে নার্সিং করছি ব্রিডিং করছি সবাই পাচ্ছে এত সুন্দর হলুদ কমলার মতো কালার সাদা রিংনেক ব্লু রিংনেক ভায়োলেট রিংনেক এই জিনিসগুলো সবাই কাছে পাচ্ছে তাই আমরা ওগুলো ভুলে গেছি কারণ এগুলো কিন্তু বাচ্চাগুলো কথা বলতে পারে আমরা যদি শিখাইতে পারি ভালো পারফরমেন্স দেখাইতে পারে এগুলো তিন থেকে চারটা করে বাচ্চা করে এগুলোর বেসিক রেটটা ছিল হচ্ছে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার যে কোনো কারণেই হোক এখন একটু দাম বেশি কথা বলতে জানে হ্যালো হ্যালো পাখিটা কথা বলতে জানে কিন্তু এটা ব্রিডিং এর জন্য রেখে দিচ্ছি আমরা যারা ব্রিডিং করবে তাদেরকে আমরা এটা দিব এটা ছেলে আফ্রিকা আমি গ্রেতে আমি একটা ইনফরমেশন দেই এটা একটা ইফেক্টিভ ইনফরমেশন হচ্ছে আফ্রিকান গ্রেট কালার দেখে আমরা মোটামুটি গ্রেস করতে পারবো আফ্রিকান গ্রেট ছেলে কোনটা বা মেয়ে কোনটা আফ্রিকান গ্রেতে যদি আমরা খুব কালো খুচকুচো দেখি হ্যাঁ তাহলে আমরা বুঝে নিব সেটা হচ্ছে মেল আর যদি আমরা সিলভার কালার বা হোয়াইটিসের কাপে কাপে মানে সিলভার শেডটা তার মধ্যে থাকে তাহলে আমরা ওটা ধরে নিব ওটা হলো ফিমেল সাইজ বড় ছোট ছেলে মেয়ের হতে পারে ঠিক আছে কিন্তু কালারটা কম্বিনেশন অনেকে দুইটা কালার একসাথে করলে বোঝা যায় যে সিলভার এটা এটা ইয়া 
কিন্তু একা থাকলে অনেকে বুঝতে পারে না তো আশা করি আপনি গেস করবেন সম্পূর্ণ আগা গোড়াটাই একটু কালোর মধ্যেই শেষটা থাকবে তাহলে আমরা ধরব ওটা একটা ছেলে পাখি দর্শক খুবই একটা ইনফরমেটিভ তথ্য হাসান ভাই আমাদের দিল হাসান ভাই দোকানে এই পাঠটাতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইন্ডিয়ান রিং নেক এটা মেডিটেশনটা ভাই একটু বলবেন আচ্ছা এটা হচ্ছে ব্লু ব্লু রিং নেক ঠিক আছে এটা হচ্ছে ব্লু ইন্ডিয়ান রিং নেক আমি আবার বলেছি এই ব্লু ইন্ডিয়ান রিং নেক বড়টা যতটা ভালো না লাগে অনেকে বাচ্চাগুলো নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে বাচ্চার চাহিদা অনেক বেশি আমাদের দোকানে আপনারা সবাই জানেন বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি পাখি খাঁচার পাখির বেবি কিন্তু আমাদের কাছেই সচরাচর থাকে অ্যাভেলেবেল ছোট থেকে বড় পাখি পর্যন্ত মোটামুটি রাখার চেষ্টা করি যে কেউ দূর থেকে ফোন না করে চলে এসেই আমাদের এখানে বাচ্চা পায় ছোট থেকে বিশেষ করে ছোট পাখিগুলো অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় বড় পাখি তো আমাদের কাছে এত ভিড় হচ্ছে না ভিড় আর এখন বাড়ছে আমরা অনেককে ইন্সপাইরেশন দিচ্ছি অনেকে দেখে ইন্সপায়ার হ্যাঁ আর বাংলাদেশের ওয়েদার এটা সফল সব কিছু বিবেচনা করেই এটা একটা বিজনেস হতে পারে এই জন্য এই দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকে এই সেক্টরটা এগিয়ে আসছে এবং আশা করি ভবিষ্যতে বড় বড় পাখির প্রচুর কালেকশন আমাদের শোরুমগুলোতে আপনারা দেখতে পাবেন এই পাশটাতে অনেকগুলো পাখি আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটু শানকুলোর বিষয়ে আমরা একটু জানতে চাই শানকুনোর বিষয়টা যদি জানতে হয় তাহলে শানকুনোর বাংলাদেশে শানকুনোর খুবই জনপ্রিয় একটি পাখি এটা ছোট হোক বা বড় হোক সব কিছু মিলেই যেন এই শানকুনোরের বৈশিষ্ট্য মানুষের ভালো লাগে শুধু একটা বৈশিষ্ট্য শানকুনোরের খুবই অপছন্দ যারা যারা শানকুনোর খেয়েও পারে না পালতে সেটা হচ্ছে দাম না সেটা হচ্ছে পাখি সুইমিং করা এত বেশি লাউড়ি সুইমিং করে চিল্লায় যার কারণে পাশের বাড়ি থেকে কমপ্লেন ঘরের বউ কমপ্লেন হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ভাই কমপ্লেন দেয় তো পাশে বাচ্চারা থাকতে পারে না পড়ালেখায় ডিস্টার্ব হয় ঘরে মাথা ধরে যায় তো এই পাখিগুলো বলে দিই শানকোনোরটা হচ্ছে এমন পাখি ওর সামনে গেলে ও চেঁচায় যদি সেটা ব্রিডিংয়ের জন্য হয়ে থাকে পাখি যদি ব্রিডিংয়ের জন্য না হয় টেম হয় আপনি একটা পালতেছেন উড়ে এসে হাতে বসে কাঁধে বসে তাহলে কিন্তু এত চিল্লাবে না পাখিটা সেই চেয়ারটাই চিল্লায় যেটা ও ব্রিডিং করবে ওর সামনে গেলে খুব ভয়ে কাতর থাকে তখন সে স্ট্রিমিং করতে থাকে আপনার এই পাখিগুলো খুবই জনপ্রিয় খুবই ভালো টেম হয় ছোট ছোট বাচ্চা এত জনপ্রিয় যে আপনি যদি পালেন আপনি বুঝতে কমান্ড করার সাথে সাথে তারা আপনাকে সেটা খুব ইয়ে করতে পারে বুদ্ধিমান একটা পাখি অবশ্যই এবং এগুলো বড়গুলো তিন থেকে চারটা করে ঋণ দেয় ম্যাক্সিমামই দুই থেকে তিনটা করে বাচ্চা বাংলাদেশের ওয়েদারে রেগুলার হয় এক একটা ঘরে আর এই পাশে আমরা তো খুবই চমৎকার আর একটা কালারফুল পাখি রোজেলা দেখতে পাচ্ছি আপনার এখানে দেখতে পাচ্ছেন পরিচিত একটি রোজেলা পাখি যে রোজেলা পাখিটা একেবারেই দেখা যাচ্ছে মাথা থেকে লেস পর্যন্ত মোটামুটি হালকা গ্রিনিশ হালকা ব্লু আর ম্যাক্সিমামটাই হচ্ছে লাল তো এই পাখিটার নাম হচ্ছে রেড ইস্টার্ন রোজেলা আর পাশে যে রোজেলাটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে নীলি রোজেলা তো এই রোজেলাগুলো বাংলাদেশের ওয়েদারে খুবই ভালো বিষ করে সচরাচর তিনটা চারটা করে বাচ্চা করা যায় এই পাখিগুলোর নর্মাল রেট হচ্ছে পঁয়ত্রিশ বিভিন্ন কারণে দাম বাড়ার কারণটা হতে পারে ওর বয়স না থাকার কারণ ধরনের কারণে বাড়তে পারে রেটটা ভাই এই পাখিটার নামটা আর এই পাখির ডিটেলস সম্পর্কে আমাদের দর্শকদের বলবেন হ্যাঁ যে পাখিটা দেখতে পাচ্ছেন ওর ঝুঁকিটা হচ্ছে হলুদ বাড়িটা হচ্ছে সাদা লেজের এখানে একটু অংশ হচ্ছে আপনার হলুদ এটার নাম হচ্ছে সালফার ক্রেস্টেড পকাটো এই কাকাতুয়া আপনি জানেন এটা হচ্ছে সালফার ক্রেস্টেড কাকাতুয়া আমরা তিন ধরনের একটা হচ্ছে নেশার সালফার মানে স্মল আর এটা হচ্ছে মিডিয়াম সাইজ মিডিয়াম সালফার মিডিয়াম সাইজ আর এটা হচ্ছে গ্রেডার সালফার মানে লার্জ সাইজ তো ট্রাইটন কাকাটো অ্যান্ড আপনার গ্রেডার সালফার প্রায় লাইক সেল তো বাংলাদেশে আমি কিন্তু আপনারা সবাই জানেন যে আমি মিডিয়াম সালফার টেস্টের কথাটা বাংলাদেশে প্রথম বিট করেছি তো ওর সূত্র ধরে আরেকজন গ্রেডার সালফার বিট করেছিল এখন বাংলাদেশের কাকাতুয়া মুলাকান কাকাতুয়া একেবারে কন্টিনিউ ব্রিডিং হচ্ছে দু তিনজন দুইজন প্রথম সারিটা আছে আমাদের অমিত সাহেব উনি কন্টিনিউ ব্রিড করছে দ্বিতীয় আমাদের 
আমাদের সেলিম সাহেব যিনি ছিলেন হচ্ছে হারুমা এভিয়ারি আপনারা ছিলেন উনি ব্রিড করেছিল কিন্তু বাচ্চাটা বাঁচাইতে পারে নাই তারপরে হচ্ছে আপনাদের কি বলে এখন ইউসুফ ভাই উনি মুলাকান টাকাতে ব্রিড করেছে আমার অজানা থাকতে পারে আরও দু একজন যারা ব্রিড করেছে হয়তো আমরা জানি না হ্যাঁ অবশ্যই ব্রিড করেছে আরও কয়েকজন মুলাকান কাকাতুয়া এবং এই ধরনের সালফার কাকাতুয়া বাংলাদেশের ব্রিড অসম্ভব কিছুই না বাংলাদেশের ওয়েদারে কেউ যদি ঠিক মতো খাঁচা এবং ঠিক মতো খাবার দাবার দিতে পারে সকল পাখি বাংলাদেশের ব্রিডিং সম্ভব এই আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন হ্যান্ডস ম্যাকাও কিছুদিন আগে আমি বাচ্চাও সেল করেছি কোচ দিয়েছি হ্যান্ডস ম্যাকাও কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট ম্যাকাও টিনি ম্যাকাও হিসেবে পরিচিত এই ম্যাকাওগুলো চারটা থেকে ছয়টা করে ডিম দেয় বাংলাদেশের ওয়েদারে চারটা বাচ্চা হয়েছে বাংলাদেশে অনেকেই হ্যান্ডস ম্যাকাও বাচ্চা করতেছে যদি একটা কনফার্ম জোড়া হয় ছেলে এবং মেয়ে যে কেউ যে কেউ হ্যান্ডস ম্যাকাও ব্রিড করতে পারে চার ফিট দুই ফিট দুই ফিট খাটায় এতটুকু একটা খাঁচায় ব্রিড করা সম্ভব কোনো অসম্ভব কিছু নেই এবং ওদের বাচ্চারা এত ট্যালেন্ট হয় যে একবার হুবহু মানুষের মতো করে কথা বলতে পারে खबर বিশেষ করে ওই যে ওই দেশি খাবার না চিনা কাউন এ ধরনের খাবার পাওয়া যায় না মুরগির খাবার পাওয়া যায় না মাছের খাবার পাওয়া যায় না পাখি যাবতীয় খাবারগুলো আমাদের কাছে ব্র্যান্ডের খাবারগুলো পাবে আর এছাড়া দেখতে পাচ্ছেন আরও কিছু ব্র্যান্ড সেগুলো হচ্ছে নতুন সেটা কাজ নিয়ে আমরা কাজ করছি সামি স্পেইন এগুলো চমৎকার খাবার দাম স্ট্যান্ডার্ড প্রিমিয়াম জিনিস প্রিমিয়াম দামি প্রিমিয়াম প্রাইস তো এই জিনিসগুলো আপনারা ব্যবহার করলে আপনাদের পাখির জন্য খুবই ভালো হবে আর এছাড়া পাখির অনেক ধরনের অ্যাক্সেসরিজ দেখতে পাচ্ছেন এদিকে এগুলো হচ্ছে আমাদের ব্র্যান্ডের এগুলো প্রচুর চলে আমাদের কাছ থেকে বাটিগুলো বিভিন্ন রকমের ইয়ে আছে এছাড়া আরও অনেক কিছু আছে অ্যাক্সেসরিজ মেডিসিন আছে অনেক ধরনের আরও বেশি মেডিসিন আছে যারা কম টাকার পাখি পালেন তারা অনেক মেডিসিন নিয়ে যেতে পারবেন এখানে এসিআই কোম্পানির মেডিসিনগুলো আমরা এখান থেকে স্টার্ট করে থাকি ঠিক আছে এছাড়া আরও অনেক কিছু আছে যেগুলো আমরা এখানে শো করতে পারছি না ক্যাট ফুড আছে আমাদের কাছে শুধু রয়্যাল ক্যানিনটা আমরা সেল করি এছাড়া অন্য ক্যাট ফুড আমরা এখান থেকে সেল করি না হ্যাঁ ছোট বাচ্চা এগুলো এখন বড় হয়েছে ঠিক আছে বড় হয়েছে এগুলো বড় হয়ে কিন্তু এখন সেই মামারা ডাক দিলে হাতে চলে আসবে তারপরে আরেকটা টেম দেখাই এখানে আসে আমাদের কাছে এই ক্যামটা আমরা দেখাই এটা হাতে থাকবে ঠিক আছে সানকোনোর হ্যাঁ সানকোনোরের বেবিগুলো আমরা বড় করে এইভাবে করতে পারবো এখানে লাভবার্ডের বেবি আছে হ্যাঁ এগুলো আমরা হাতে রাখতে পারবো ঠিক আছে হ্যাঁ এগুলো দেখানোর কারণ হচ্ছে আমরা এই লাভবার্ড থেকে ফিন্স থেকে শুরু করে সব পাখি ছোটোকালে আমরা পারলে আমরা কিন্তু সেম করতে পারবো এখানে আমরা ককাটেল দেখতে পাচ্ছি খুবই জনপ্রিয় ককাটেল পাখি যেগুলো যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা ছোটোকাল থেকে বড় করে এই ককাটেলটা ধরো তো ঠিক আছে আমরা এখানে আরও কিছু পাখি দেখাবো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পাখির একটা আলাদা ওই পাখি ককাটেলটা বুঝলে এখানে পাখির একটা গেট দেখতে পাচ্ছেন আমরা ওপেন করলাম এখানে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক ধরনের এখানে রিং নেক আছে আমাদের দেখতে পাচ্ছেন রিং নেক আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এই পাখিগুলো যখন আমরা খাওয়াবো কথা নাম ধরে ডাকবো এই পাখিগুলো কিন্তু আপনার কমান্ড ফলো করবে নির্দিষ্ট জায়গায় পটি করবে অনেকে ধারণা বিছানায় পটি করে এইখানে মানে পটি ট্রেন আপ করলেই কিন্তু পটি ট্রেনটা করলেই কিন্তু আপনি যেখানে সেখানে পটি করবে না গায়ে পটি করবে না বিছানায় পটি করবে না একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সেটার জন্য আপনাকে ট্রেন আপ করতে হবে অনেক পাখি তো আমরা ছেড়েও দিই উড়ে কাঁধে চলে আসে কীভাবে অফ এন্ড প্লেসে ছেড়ে দিই ট্রেনিংয়ের কারণে এটা হয় তো আমরা ভালো ট্রেনিং দিতে পারলে ভালো হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরও আমরা হলুদ কিছু রিং নেকি যে কাঁচা হলুদ আমরা দেখতে পাচ্ছি 
এখানে কাঁচা হলুদ দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে হলুদ পিয়া এগুলো কিন্তু ভালোভাবে আমরা নার্সিং করলে কথা শিখেলে এরা কিন্তু কথা বলতে জানে কিন্তু তাই বলে সব রিং নেক যে কথা বলবে তার কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নেই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি খুবই ভালো রেগুলার স্টুডেন্টরা ছোট ছোট মেয়েরা বাবা মা নিয়ে আসে ছোট ছোট ছেলেদের তার বাবা মা নিয়ে আসে বাজে আড্ডা বাজে নেশা গেম টেলিভিশন এগুলো থেকে আড্ডা বাজে থেকে দূরে সে পড়ালেখার পাশাপাশি তারা এই ছোট ছোট পকাটেলগুলো তাদের স্টার্ট করে এগুলোর দাম পঁচিশশো টাকা দুই হাজার টাকা তারপর হচ্ছে কালার ভেদে তিন হাজার টাকা হতে পারে এই ধরনের পাখিগুলো ওরা বাসায় পালে পড়ালেখার পাশাপাশি পড়ালেখা ভালো হলো বাজে নেশা থেকে দূরে সরে আসলো এনজয় করলো পাখিগুলো কথা বলতে জানে কিন্তু ওরা এগুলো সাধ্যের মধ্যে স্টুডেন্টরা বিশেষ করে নিয়ে থাকে এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন কালার হয়ে থাকে এখানে হচ্ছে আমরা পাল দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এখানে আমরা পাল দেখতে পাচ্ছি কত সুন্দর পাল এগুলো বড় হলে ডাক দিলে হাতে চলে আসবে আর বিশেষ করে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক কনুর পাখি পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটু আগে আমি হাতে নিয়ে দেখালাম কনুর পাখি এগুলো হচ্ছে গ্রিন শিক কনিউর এর মধ্যে গ্রিন শিক কনুর সিরিজের মধ্যে পাইনাপেল আছে ইয়েলো সাইডের আছে গ্রিন শিক আছে তারপর হচ্ছে মেরুন তেল আছে হ্যাঁ তো রেড ট্রাক্টর আছে এগুলোর মধ্যে লাল হয় কিছু তো এই পাখিগুলো আমরা রেগুলার আমরা রাখি কারণ এগুলো আমরা বড় পাখিগুলো সেল করেছি কারণ আপনার কাছে সেল করলাম আপনি আমার বাচ্চা পাঁচটা করলেন আপনি আমার কাছে দিয়ে গেলেন আপনি একটা পাখি নিলেন এটা বড় হয়ে গেল ছেলে মেয়ে নির্ধারণ করে আরেকটা নিয়ে গেলেন পরে আপনার কাছে ডিম বাচ্চা করে এরা বারো মাসে গিয়ে ডিম বাচ্চা শুরু করে চার থেকে সাতটা পর্যন্ত ডিম দেয় পাঁচটা ছটা করে বাচ্চা হয় ওদের যদি ভালো খাওয়ান কন্টিনিউ বাচ্চা করতে থাকবে টানা পাঁচ বছর বাচ্চা করবে যদি পাখির স্বাস্থ্য ঠিক থাকে এগুলো তিন ফিট দেড় ফিট দেড় ফিট থাকার মধ্যেই ব্রিডিং সম্ভব এরা প্রচুর ভালো খায় এবং সহজে মরে না এ পাখি জনপ্রিয়তা বাংলাদেশ অনেক বেশি কারণ এই পাখিগুলো এত ট্যালেন্ট হয় ও কথা বলতে পারে না কিন্তু আপনার কথা বুঝতে পারে ডাক দিলেই চলে আসবে আপনাকে তারা মিস করবে এই পাখিটা যেটা কাঁধে আছে ওকে কিন্তু আমি বেশি দিন পারি নাই কেউ হয়তো পেলেছে কিন্তু ও মনে করছে তার ওই ওই লোকটাই আমি এই জন্য আমাকে ছাড়া বোঝে না উড়াই দিলেও সে উড়ে চলে আসে এখানে আপনার সামনে রেখে দিব এখানে রেখে দিব ও আবার চলে আসবে আবার চলে আসবে কাজে আসো ওকে এখানে রাখলেই ও আবার চলে আসবে ঠিক আছে তো এই ধরনের জিনিসগুলো ওদের মধ্যে লক্ষণীয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লাভবার্ড দেখতে পাচ্ছি লাভবার্ডের বাচ্চা লাভবার্ডের বাচ্চা খুব কম দামে পাওয়া যায় আঠারোশো টাকা দুই হাজার টাকার মধ্যে আমরা সেল করে থাকি ম্যাক্সিমাম লাভবার্ডগুলো এখানে আমরা আরেকটা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে রেইনবো লরি এই যে রেইনবো মাথাটা একবারে ভায়োলেট কালার শরীরটা গ্রিনই সবে এরা কিন্তু কথা বলতে জানে খুবই ড্যান্সিং দ্য মাল্টি কালার লরিকির হিসেবে ওরা পরিচিত এই পাখিগুলো দুইটা করে ডিম করে এবং এই পাখির ভালো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা খুবই কালারফুল হয় দুইটা করে ডিম বাচ্চা করে কন্টিনিউ বছরে আমরা মিনিমাম চারবার বাচ্চা করতে পারব আর এই পাখিগুলো সবচেয়ে খারাপ দিক হচ্ছে এই পাখিগুলো লিকুইড ফুক্স করে মানে মারে এখানে পরে ওখানে তো এরকম একটা ব্যাপারের কারণে অনেকেই পালতে পারে না আমরা এখানে আরেকটা কালার এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে পাইনাপেল কনুর এইগুলো হচ্ছে কনুর বেবি এটি কালার বিভিন্ন রকমের কালারের বেবি আমাদের কাছে পাওয়া যায় তো আপনারা সবসময় আমন্ত্রিত সব ধরনের বেবি না কিনতে পারলেও আপনারা দেখে যেতে পারেন কিভাবে খাওয়াই কিভাবে টেক কেয়ার করে আপনার দোকানের লোকেশনটা একটু বলে দিবেন অনেকে খুঁজে পায় না সেক্ষেত্রে আপনার লোকেশনটা একটু ক্লিয়ার করে বলে দিবেন আমাদের ভিডিওতে আচ্ছা ওটা নিয়ে যাও আর এটা যদি আপনি যদি আমাদের লোকেশনে আসতে চান তাহলে আপনার করতে হবে হচ্ছে কাটাবন সিগনালটা কাটাবন যে মোড়টা একটা হচ্ছে শাহবাগ যায় একটা হচ্ছে কাটাবন একটা হচ্ছে এলিফেন্ট রোড আর একটা হচ্ছে হাতির পুল ইস্টার্ন প্লাজা যায় ওই মোড় থেকে যেই রোডটা হাতির পুল ইস্টার্ন প্লাজা দিকে চলে গেছে এই মোড়টার মুখে কিন্তু আমাদের এংলিবাস দিকে পেস্টপ কাটাবনের লাইনে কিন্তু আমাদের এংলিবার বিড়ি পেস্টপ নাই অনেকেই কাটাবনে গিয়ে খুঁজতে থাকে অনেকের দোকানে গিয়ে বলতে থাকে এংলিবার কোথায় কেউ হয়তো শুভাকাঙ্ক্ষি তারা বলে দেয় এংলিবার তুই পাশে কেউ কেউ আবার যারা বিজনেস জেলার করে তারা আবার বলে দেয় যে এংলিবার নামে কোনো দোকান নেই এটা কাস্টমারের কথা শুনেই আমি বললাম তো আপনারা কাটাবনের মোড়ে এসে এংলিবার বিড়ি পেস্টপটা পাবেন যেই মোড়টা হাতির পুলিশটান পাওয়া দিকে গেছে এই মোড়টার মুখেই পাবেন আপনি হাসান ভাই ভালো থাকবেন আর সবার উদ্দেশ্যে এটা বলবো আপনারা পাখি পালন আপনাদের বারান্দায় 
একটা ছোট পরিসর পড়ে আছে আপনি সকালে খাবার দিয়ে আপনি চাকরি করেন আপনি বিজনেস করেন কোনো সমস্যা নাই আপনার পাখির আগ্রহ আছে আপনি সকালে সুন্দরভাবে তাদের খাবার পানি দিয়ে যান রাত্রেবেলা আবার টেক কেয়ার করেন আমি এইভাবেই যখন চাকরিজীবী ছিলাম তখন কিন্তু আমি এভাবেই মেনটেন করেছি আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমি কিন্তু পড়ালেখার পাশাপাশি সেটা করেছি তা আপনারা যারা স্টুডেন্ট তারা পড়ালেখার পাশাপাশি করতে পারবেন আপনারা যারা চাকরিজীবী তারা সকালে খাবার দিয়ে রাত্রেবেলা সব মেনটেন করতে পারেন আপনারা যারা বিজনেসম্যান আপনারা সকাল আর রাত্রে অবশ্যই সময় পাবেন সবাই পাখি পালন করতে পারবেন আর ছোট ছোট বাচ্চারা তারা যাতে খারাপ জায়গা থেকে চলে আসার জন্য আমরা বাবা মা যাতে হেল্প করবো তাদের পাখি কেনার জন্য এবং আপনাদের বাচ্চাগুলো আমাদেরকে সবাই সেল করতে পারবেন ধন্যবাদ সবাইকে